ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜோ கிச்சனில் இன்றைக்கி பேலியோ காலிஃப்ளவர் கர்ட் ரைஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதோட கூடவே சேர்த்து அதோட எக் ஃப்ரையும் ஒரு சைட் டிஷ்ஷாக செஞ்சு காமிக்கிறேன் இந்த காலிஃப்ளவர் ரைஸ் வந்து கொஞ்சம் பர்ஃபெக்டாக செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக வரும் நான் இப்போ இந்த காலிஃப்ளவரை நான் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் எடுத்துகிட்டு இந்த சால்ட் வாட்டர் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டேன் இந்த மாதிரி பண்ணினாலும் போதும் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நல்லா துருவி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க துருவுறது எப்படின்னா இந்த மாதிரி ரவை மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் துருவி தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து மைக்ரோவேவில் வச்சிங்கன்னா ஒரு மூணு நிமிஷம் வச்சுருங்க இல்லை குக்கரில் வச்சிங்கன்னா ஒரு சின்ன கப்பில் வச்சுட்டு ஒரு விசில் விட்டு எடுத்து வச்சுருங்க அதுவே நல்லா வெந்துடும் வெந்ததுக்கப்புறம் இந்த கலர் பார்த்திங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகாது தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க அதுக்கப்புறமேலு ஒரு சின்ன தாளிக்கிற கரண்டியில் ஒரு டீஸ்பூன் நெய் விட்டு கடுகு போட்டு தாளிச்சிருங்க அதுக்கப்புறம் நல்லா துருவி வச்ச இஞ்சி பச்சை மிளகாய் அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலையும் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலையும் அதையும் நல்லா பொடியாக கையிலையே பிச்சு போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க இதை வந்து அந்த ரைஸில் வந்து போட்டுக்கலாம் காலிஃப்ளவர் ரைஸில் இது நல்லா இப்போ பாயில் ஆகிருக்கு ஸோ அது வந்து கலர்லாம் மாறாமல் அப்படியே வந்து நம்மளுக்கு ஒயிட்டாக நல்ல தயிர் சாதம் மாதிரி கிடைக்கும் இப்போ கொஞ்சம் சால்ட்டு போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு நல்லா பிரட்டி விட்டுருங்க பிரட்டி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமேலு தயிர் சேர்த்திக்கலாம் ஒரு கப் தயிர் இப்போ நான் வந்து தயிர் இல்லாட்டி கெஃபிர் கூட சேர்த்திக்கலாம் இப்போ நல்லா வந்து அந்த ஸ்பூனில் நல்லா ஃபோர்க்கில் அந்த மாதிரி கட்டி இல்லாமல் நல்லா வந்து கலந்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இதை நான் வந்து கெஃபிர் தான் வந்து சேர்த்திருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்தது தயிரும் வந்து நீங்கள் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு சூப்பரான ஒரு காலிஃப்ளவர் தயிர் சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சு இதில் வந்து நான் சின்ன சின்ன அந்த செரி டொமேட்டோஸ் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்தது சைட் டிஷ் எக்கு ஃப்ரைக்கு எக்கு வந்து பாயில் பண்ணி இப்போ பாதியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு பேனில் கடுகு கருவேப்பில் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் அப்புறம் கொஞ்சம் உப்பு இது மட்டும் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு நல்லா வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கலக்கி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமேலு நம்ம வந்து இப்போ எக்ஸை வந்து இப்படி ஃப்ரண்ட்டில் இப்படி தெரிகிற மாதிரி எல்லா எக்ஸையும் போட்டுடலாம் போட்டுட்டு லேஸாக வந்து கீழே அதாவது அந்த பேஸில் வந்து ரோஸ்ட் ஆகிரும் ரோஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் திருப்பி விட்டுட்டு ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் மட்டும் அந்த எண்ணெயில் லேஸாக இந்த மாதிரி பாயில் அனுப்புகிறோம் நிறுத்திடுங்க ரொம்ப நேரம் விட்டால் ரொம்ப அந்த தோல் கெட்டியாகி சாப்பிட நல்லா இருக்காது இவ்வளோதான் இந்த கார முட்டையும் ரெடி ஆயிடுச்சு இது தயிர் சாதத்தோடு சேர்த்து சாப்பிட்றப்ப ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது மீண்டும் ஒரு புதிய ரெசிப்பியோடு உங்களை சீக்கிரம் மீட் பண்ணுறேன் தேங்